ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা একটা ফুইল লোড রিলেটেড প্রবলেম করার ট্রাই করব যে টপিকটার নাম হলো ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট যখন আমাদেরকে একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম দিয়ে দেয় লেটস এ এরকম একটা বিম আছে সেটার যে কোনো একটা পয়েন্ট আমাকে দিতে পারে লেটস এ এখানে একটা পয়েন্ট দিল এই পয়েন্টে আমরা একটা ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রাম ড্র করতে পারি ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রাম ড্র করলে কেমন আসে সেটা আমরা মোটামুটি জানি যে এই ধরনের একটা ডায়াগ্রাম আসবে এবং এটার যে ম্যাক্সিমাম মুভমেন্টটা আছে সেই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা হয় এইখান থেকে এতটুকু যদি এ হয় এইখান থেকে এতটুকু যদি বি হয় তাহলে এই ভ্যালুটা হয়ে যায় এ বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি অর্থাৎ গুণ ফল ডিভাইডেড বাই যোগ ফল এখন আমাদেরকে যেটা দিয়ে দেয় সেটা হচ্ছে একটা সিরিজ অফ হুইল মানে অনেকগুলো হুইলের কারণে তাদের হুইলের মাধ্যমে যে লোডগুলো ট্রান্সফার হয় সেরকম অনেকগুলো লোড আমার এখানে দেওয়া থাকবে লেটস এটা হলো এক নম্বর একটা হুইল এটা হলো আমাদের দুই নম্বর হুইল এটা হলো আমাদের তিন নম্বর একটা হুইল এখন আমার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কনফিগারেশন এখানে হতে পারে যেমন আমি এরকম রাখতে পারি যে আমার এক নম্বর যে হুইলটা সেটাকে আমি এখানে রাখলাম সেটার কারণে এক ধরনের মোমেন্ট আমার এখানে জেনারেটেড হবে আবার এমন হতে পারে যে আমার যে হুইলটা সেটাকে আমি এই জায়গাটায় রাখলাম সেরকম একটা কনফিগারেশন হতে পারে সেটার জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওয়ান লোডের কারণে এতটুকু মুভমেন্ট আসবে টু এর কারণে এতটুকু মুভমেন্ট আসবে থ্রি এর কারণে এতটুকু মুভমেন্ট আসবে তো বুঝতেই পারছি এগুলো তাদের ডিস্টেন্সের উপর বিভিন্নভাবে ভ্যারি করবে এবং লেন্থের উপরও বিভিন্নভাবে ভ্যারি করবে এবং ভ্যালুর উপরও বিভিন্নভাবে ভ্যারি করতে পারে তো আমাদের যে কাজটা হয় সবার প্রথমে বের করে নিতে হয় যে পজিশনটা কী যে কোন হুইলটাকে এই পয়েন্টটাতে বসালে পরে আমরা ম্যাক্সিমাম মুভমেন্টটা খুঁজে পাবো এই পয়েন্টের জন্য ঠিক আছে এই কথাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে এইখানে আমরা একটা স্পেসিফিক পয়েন্টের জন্য ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট কোন হুইলের ওরিয়েন্টেশনে পাওয়া যাবে সেটা খুঁজে বের করে ট্রাই করছি তো প্রথম যে কাজ সেটা হচ্ছে পজিশনটা বের করা যেই পজিশনের জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট পাবো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ঠিক আছে আর সেকেন্ড যে স্টেপ সেকেন্ড স্টেপটা হলো ওই পজিশনের জন্য মুভমেন্ট অ্যাকচুয়ালি কত হচ্ছে সেই মুভমেন্টটা বের করে ফেলা তো মুভমেন্ট ডিটারমিনেশন ওকে এই হলো দুইটা স্টেপ যার মধ্যে এই স্টেপটা মোটামুটি ইজি একদম ঠিক আছে মেইন যে স্টেপটা সেটা হলো এইটা ফার্স্ট স্টেপটা মানে পজিশনটা খুঁজে বের করা যে কোন পজিশনের জন্য আমাদের ম্যাক্সিমাম হবে তো এটার জন্য আমরা যেটা করব আমরা একটা ক্রুড মেথড ফলো করব এখানে আমরা সরাসরি প্রমাণটা দেখছি না ইন্টিউশনটা দেখছি না কীভাবে হচ্ছে আমরা জাস্ট করাটা শিখব কীভাবে করতে হয় সেটার জন্য আমার যেটা করা লাগবে আমার এখানে ছোট যে পোর্শনটা আছে সেই পোর্শনটা আমরা নিব এবং আমাদের গাড়িগুলো এই লেফট থেকে রাইট থেকে লেফটের দিকে আসা শুরু করবে ঠিক আছে তার মানে আমি প্রথমে এখানে হুইল ওয়ানকে বসাবো তারপর আমি এখানে হুইল টুকে বসাবো তখন নিশ্চয়ই আমার হুইল ওয়ানটা এখানে চলে আসবে তারপর আমি এখানে হুইল থ্রিকে বসাবো তখন আমার হুইল টু এখানে থাকবে তখন আমার হুইল ওয়ান এখানে থাকবে অর্থাৎ আমরা গাড়িটাকে এদিক থেকে অ্যাপ্রোচ করাবো আস্তে আস্তে এক একটা করে হুইল এই পয়েন্টটা পাস হতে থাকবে তখন আমাদের এই যে পোর্শনটুকু এই পোর্শনটুকু হলো আমাদের ছোট পোর্শন রাইট তো এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি এ আর এই পুরা যে লেন্থটুকু সেই পুরা লেন্থটুকুকে আমরা নাম দিচ্ছি এল তো সেই এল সমস্যা হবে এ প্লাস বি আমাদের বারবার একটা ক্রাইটেরিয়া একটু চেক করে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ ওভার এ আর ডাব্লিউ ওভার এল এটাকে আমরা ওয়ান বলবো আর এটাকে টোটাল ডাব্লিউ বলবো এ ডাব্লিউ মানে হচ্ছে পুরা স্প্যানের উপর টোটাল যতগুলো হুইল আছে তাদের সবার যোগফল ঠিক আছে ফুল স্প্যানের উপর যতটুকু হুইল আছে সেগুলো সবার যোগফল আর এই ডাব্লিউ ওয়ান মানে হচ্ছে শুধুমাত্র এই এ অংশটুকুর মধ্যে কতটুকু হুইল আছে সেটার যোগফল ঠিক আছে ইন এ এটার মধ্যে যতটুকু আছে সেগুলোর যোগফল এবং এই কাজটা আমাকে দুইটা জিনিসের জন্য করতে হবে একটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট লেফট আরেকটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট রাইট এইটা ধারা আমরা কি বুঝাচ্ছি লেটস এই আমরা হুইল থ্রি এর জন্য কন্ডিশনটা চেক করতে চাচ্ছি তখন আমরা হুইল থ্রিকে এখানে বসাবো তখন হয়তো আমাদের হুইল টুটা এখানে আছে হয়তো আমাদের হুইল ফোরটা এখানে আছে তো আর ওয়ানটাকে লেটস এ এখানে ধরলাম যে এখানে আছে তো যখন আমরা লা জাস্ট লেফট কনসিডার করবো তখন আমার এই ডাব্লিউ ওয়ানের ভিতরে কী কী আসবে সেটা একটু দেখি তখন আমার ডাব্লিউ ওয়ানের ভিতরে আমার হুইল ওয়ান আসবে হুইল টু আসবে আর হুইল থ্রি আসবে এটাকে আমরা কল্পনা করছি যে জাস্ট একটুখানি বামে আছে আর যখন আমরা কনসিডার করবো জাস্ট টু দ্য রাইট তখন আমার ডাব্লিউ ওয়ান এটার মধ্যে ওয়ান আসবে টু আসবে কিন্তু থ্রিটা কিন্তু আসবে না কারণ থ্রিটাকে আমরা তখন কনসিডার করছি জাস্ট টু দ্য রাইটে আছে অর্থাৎ এর ভিতরে কিন্তু ওয়ান আর টু আছে তো এরকম করে আমার কি করতে হবে ক্রাইটেরিয়াগুলো বের করতে হবে যখনই আমরা দেখব একটা গিভেন হুইল লেটস এই সেটা হচ্ছে থ্রি থ
এই দুটা জিনিস আমরা বের করব এবং দেখব যে এদের মধ্যে গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান এই সম্পর্কটা চেঞ্জ হয়ে গেছে যখন এই জিনিসটা হবে তখনই আমরা বলবো যে ওই হুইল পজিশনের জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট পাবো ওই পয়েন্টে অর্থাৎ আমাদের ফার্স্ট স্টেপটা তখন শেষ হয়ে যাবে এরপরে আমরা আমাদের সেকেন্ড স্টেপে আসব ঠিক আছে তো অঙ্কগুলো করলে হয়তো আরেকটু ক্লিয়ার হবে আমরা একটা কাজ করি আমরা একটা এক্সাম্পল সরাসরি করে ফেলি তাহলে আমাদের কোয়েশনগুলো কিন্তু আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই কোয়েশনটাতে দেখি কি বলা আছে পয়েন্ট ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট অ্যাট কোয়ার্টার পয়েন্ট অফ সিম্পলি সাপোর্টেড বিম অফ স্প্যান এইটি ফিট এখন কোয়ার্টার পয়েন্ট বলতে আমরা সবসময় বুঝবো যে লেফট সাইড থেকে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পরিমাণ ডিস্টেন্সে অর্থাৎ লেফট সাইড থেকে টোয়েন্টি ফিট ডিস্টেন্স হবে ঠিক আছে রাইট সাইড থেকে না লেফট থেকে টোয়েন্টি ফিট ডিস্টেন্সে এটা দ্বারা এটাই বোঝায় আর কি ওকে একটা হুইল লোড আমাকে দিয়ে দিয়েছে এখানে ঠিক আছে হুইল লোডটা আমাদের দেওয়া আছে সবার আগে আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে এই হুইলটাকে একটুখানি সুন্দর করে এখানে নেওয়া তাহলে আমরা এরকম করে একটা লাইন দিব তারপরে এখানে হুইলগুলোকে বসাবো আমি হুইলগুলো বসায় নিচ্ছি আপনাদের একটু বসায় নিতে হবে কষ্ট করে ওকে সো হুইলগুলো আঁকা কিন্তু শেষ এদের যে ফোর্সের ভ্যালগুলো সেগুলো আমরা উপরে লিখে নিব এই সিকোয়েন্সটা ফলো করলে একটু সুবিধা হয় আর কি সো আমরা লিখে নিচ্ছি ওকে এবার আমরা যেটা করব এখানে তাদের যোগফল করে টোটাল যে লেন্থগুলো আছে সেগুলোকে লিখে নিব দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের কোথায় আছে জিরোতে আছে এরপরের লোডটা দশ পরিমাণ দূরে আছে তাহলে আমার এই লোডটা থাকবে টেনে এরপর একটা পাঁচ পরিমাণ দূরে সো এটা হলো ফিফটিন এরপরে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ এরপরে হবে থার্টি এরপরে এটা দেখতে পাচ্ছি যে পনেরো পরিমাণ দূরে আছে তার মানে সব মিলে হবে ফর্টি ফাইভ তো এইভাবে করে বসিয়ে নেবেন আর কি মানে ফিফটি ফিফটি ফাইভ সিক্সটি এবং লাস্টে দিয়ে এখানে সিক্সটি সেভেন এই ক্যাচাল করে দিল লাস্ট দিকে এসা এনিওয়ে তাহলে এই হলো আমাদের সবগুলো লোড পজিশন এতটুকু করা শেষ হয়ে গেলে এখন আমরা আমাদের অঙ্ক করার জন্য প্রস্তুত আমরা এখানে একটা ছকের মতন বানাবো ছকের উপরে সবার প্রথমে লিখব হুইল পজিশন তারপর এখানে একটা কন্ডিশনের মতন লিখে রাখবো সেটা হবে ডাব্লিউ ওয়ান বাই এ আর এখানে লিখবো ডাব্লিউ বাই এল এরপর এখানে আমরা আমাদের নেসেসারি যে ক্যালকুলেশন সেটাকে একটু দেখাবো এবং লাস্টে আমরা বলবো যে আমাদের ক্রাইটেরিয়া যেটা মানে গ্রেটার দেন আর লেস দেন ইকুয়াল এই দুটা জিনিস চেঞ্জ হতে হবে ওই জিনিসটা স্যাটিসফাই হলো কিনা এই জিনিসটা আমাদের একটু দেখাতে হবে ঠিক আছে ওকে ওকে এ গেল তো ইউজুয়ালি যেটা হয় এই যে হুইল ওয়ানটা সেটা তো বেশ ছোট সেটার জন্য ইউজুয়ালি আমাদের কখনোই কি হয় না ম্যাক্সিমাম মোমেন্টটা তৈরি হয় না তাই আমরা হুইল টু থেকে শুরু করলেই হবে ঠিক আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় একদম ধ্রুব সত্য না জিনিসটা বাট তারপরেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় সেই কারণে আমরা ওইটা ধরে আগাচ্ছি তো সবার প্রথম আমি যে হুইলটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে হুইল টু অর্থাৎ এই পজিশনটার জন্য আমরা চেক করবো দুটো জিনিস করতে হয় একটা হচ্ছে জাস্ট লেফট একটা হলো জাস্ট রাইট আমি শর্টে লিখতেছি এখানে জাস্ট টু দ্য লেফট আর একটা হচ্ছে জাস্ট টু দ্য রাইট তো জাস্ট টু দ্য লেফট জাস্ট টু দ্য রাইট দুটার জন্যই আমরা দুটো জিনিস করে রাখবো একটা হচ্ছে আমাদের এই দিক বরাবর নিচে এর যে লেন্থটা সেই এর লেন্থটা আমরা বলে রাখবো আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের যে হুইলটা বিমটা সেই বিমটা ছিল আশি ফিটের এবং তার থেকে আমরা টোয়েন্টি ফিটে গিয়ে পুরো কাজটা করছিলাম তো আমাদের ছোটটা কিন্তু বিশ তো আমাদের নিচে বসবে কত বিশ আর এখানে বসে যাবে আশি সেম জিনিস আমরা নিচেটার জন্য করব এখানে আমরা লিখব বিশ আর এখানে আমরা লিখব আশি এই লেখা হয়ে গেল এখন আমরা এখানে ক্যালকুলেশনটা করতে চাই ক্যালকুলেশনটা কি যে আমরা টোটাল ডাব্লিউটা কত আছে সেটা বের করতে চাই মানে হুইল টুটাকে যখন আমরা এই পজিশনটাতে রাখব তখন আমাদের টোটাল স্প্যানের মধ্যে কতগুলো লোড আছে সেটা আমরা হিসেব করতে চাই তো এটা হিসেব করার জন্য আমি একটা স্পেসিফিক প্যাটার্ন ফলো করি আপনারা এটা ফলো করবেন তাহলে কাজ হয়ে যাবে আর না হলে আপনি কীভাবে করবেন আমি ঠিক জানি না বাট এভাবে করাটা সবচেয়ে সুবিধা আর কি ধরেন আমি একটা দেখাই দিয়ে ভালোভাবে যে হুইল টু সেকেন্ড যে হুইলটা সেটাকে আমরা কোথায় রাখতে যাচ্ছি সেটাকে আমরা এই পয়েন্টটাতে রাখতে যাচ্ছি তো এই পয়েন্টের পজিশনের একটা ভ্যালু আছে না সেটা কত দশ তো দশের সাথে আমরা এই ডানের যে অংশের কথা সেই ষাট সেই সিক্সটিকে আমরা যোগ করে দেব যোগ করে দিলে কত আছে সেভেন্টি আছে তো এই সেভেন্টিটা কোথায় হবে সেভেন্টিটা নিশ্চয়ই এখানে কোথাও হবে তো সেভেন্টি থেকে আমরা এই যে সিক্সটি সেভেন এই জিনিসটাকে বাদ দিয়ে দিব তো সেভেন্টি থেকে সিক্সটি জিনিস বাদ দিলে কত থাকে তিন থাকে না এই যে সেভেন্টি থেকে আমরা যদি সিক্সটি সেভেন বাদ দিয়ে দিই দেখেন সেভেন্টি থেকে আমি যদি সিক্সটি সেভেন বাদ দিয়ে যাই তাহলে কত থাকে তিন থাকে এই যে তিন পরিমাণ এই তিন পরিমাণ জায়গায় আমার এমন একটা ইউডিএল এখানে ঢুকবে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড তাহলে এই থ্রি ইউডিএল এরকম একটা জিনিস আমরা এখানে লিখে রাখলাম তাহলে আমি জানি যে যেটাই হোক না হোক লাস্টে দিয়ে
সুতরাং আমাদের এক নম্বর যে হুইল সেটাও কিন্তু আমার কাউন্টের ভিতরে চলে আসবে আশা করি বুঝতে পারছি আরেকবার বলি আমরা কত বেশিলাম সত্তর বেশিলাম তো সত্তর পর্যন্ত যতগুলো লোড আছে দশ থেকে সবগুলা লোড আমার এই ডানের সিক্সটি প্রান্তের মধ্যে থেকে যাবে বামের প্রান্তের জন্য আমরা ব্রামের লেন্থটুকু চেক করব যেটা এখানে খুব ইজিলি দেখা যায় যেখানে দশ এখানে বিশ বাকি আছে তো এই লোডগুলাও কিন্তু আমার টোটাল স্প্যানের মধ্যে এক্সিস্ট করবে ঠিক আছে তো ওইখান থেকে আমরা জেনে গেলাম আমি যদি নাম্বারিং করে দেই এটা যদি এক হয় তাহলে এই যে টোটাল দশটা লোড দশটা লোডে সবগুলাই কিন্তু আমাদের টোটাল স্প্যানের উপর থাকবে তো ওয়ান টু টেন সবগুলো থাকবে তো এটার যোগ ফলটা আমরা বের করে ফেলতে পারি সুবিধা হয় যদি এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগ ফলটা আমরা একটু বের করে রাখি তো সেটা হিসাব করলে আসবে একশো পঁচানব্বই তিনশো পাঁচশো পঁচানব্বই অ্যাকচুয়ালি তো পাঁচশো পঁচানব্বই এর সাথে যদি আমরা থ্রি ইন্টু ইউডিএল যেটা ইউডিএলটা কত আসবে ইউডিএলটা আসবে আমরা এখানে দেখে রাখছিলাম চার করে আসে তো সেটাকে যদি আমরা যোগ করি যোগ করলে আমার ফাইনাল রেজাল্ট আসবে ছয়শো আমরা এখানে ছয়শো এই জিনিসটা লিখে রাখবো ঠিক আছে এখানে আসে কত সব মিলে ছয়শো সাত টিপস এবার হিসাব করতে হবে ডাব্লিউ ওয়ান জাস্ট টু দ্য লেফট তো লেফটের জন্য আমরা অলরেডি জানি কিন্তু কোন 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 হুইলগুলো আছে আমার এখানে তো আমি দুই নাম্বার যেই হুইলটা সেটাকে জাস্ট টু দ্য লেফটে কাউন্ট করবো লেফটে কাউন্ট করলে লেফটে কে কে থাকবে লেফটে থাকবে এক আর দুই এক আর দুই কেন কারণ আমরা জানতাম যে এক নাম্বার যে হুইলটা সেটা কোথায় আছে সেটা এখান থেকে দশ পরিমাণ দূরে আছে মানে এখানে কোথাও আছে তো জাস্ট টু দ্য লেফট করলে এটা কিন্তু এখনও আমার স্প্যানের উপরে থেকে যাবে মানে এ পোর্শনের উপর থেকে যাবে আর জাস্ট টু দ্য লেফট যেহেতু তাই দুই নাম্বারটা আমরা এখানে কনসিডার করলাম তো সব মিলাই কত আছে সাইট আর পনেরো মানে হুইল এক আর হুইল দুই এই দুইটা লোড আমার এখানে আছে তাহলে জাস্ট টু দ্য লেফট এটা হয়ে যাবে আমাদের সাইট প্লাস পনেরো সব মিলিয়ে কত পঁচাত্তর কিপস আর যদি আমরা জাস্ট টু দ্য রাইট কনসিডার করি তাহলে বুঝতেই পারছি যে আমাদের সেকেন্ড যেই লোডটা আছে এটা এটাকে আমরা কনসিডার করবো ডান দিকে তো ডান দিকে হলে শুধুমাত্র এই এক যেটা আছে সেটাই কিন্তু থাকবে তো তখন আমার লোডের পরিমাণ হয়ে যাবে পনেরো আমরা এখানে ফিফটিন এই ভ্যালুটা বসাবো ঠিক আছে তো এখন আমরা যদি কনসিডেশন চেক করতে আসি আশির উপরে কত বসে যাবে ছয়শো সাত এবং এখানে বসে যাবে ছয়শো সাত বিশের উপর কত বসবে দেখেন তো জাস্ট টু দ্য লেফট না লেফট হলে পঁচাত্তর আর এখানে কত বসবে এখানে বসবে পনেরো আমরা যদি একটু ক্যালকুলেট করে চেক করে দেখি আমরা দেখব যে দুই ক্ষেত্রেই আমাদের এটা কিন্তু বড় আসে ঠিক আছে দুই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু বড় আসে সুতরাং আমাদের কন্ডিশন কিন্তু স্যাটিসফাই হলো না তো স্যাটিসফাইড না হলে আমরা কি করব আমরা বামে লিখে রাখব যে নট স্যাটিসফাইড এবং উইল থ্রি এর জন্য আমরা সেম ধরনের জিনিস আবার রিপিট করব তো উইল থ্রি এর জন্য দুইটা জিনিস থাকবে একটা হবে জাস্ট টু দ্য লেফট আর একটা হবে জাস্ট টু দ্য রাইট তো হুইল থ্রিতে আসলে ইন্টারেস্টিং কিছু হবে না হুইল ফোরে গিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হবে তো আমি হুইল থ্রিটাকে জাস্ট এখানে লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে একই রকমভাবে আমরা একটু হিসাব করে নিব যাতে মিলাতে পারি তাই একটু লিখে দিচ্ছি তো এখানে যদি আমরা ডাব্লিউটাকে কনসিডার করি আমরা দেখব যে ওয়ান টু টেন সবগুলো এখানে থাকবে প্লাস ইউডিএল কতটুকু থাকবে ইউডিএল থাকবে আমাদের এখানে এইট পরিমাণ এইট ইউডিএল কীভাবে হিসাব করলাম এটাকে একটু বলে দেওয়া যায় সেটা হচ্ছে আমার হুইল নাম্বার থ্রি সেটা কোন পজিশন আছে পনেরোতে তাহলে আমি কী করবো পনেরোর সাথে সাইডকে যোগ করব যোগ করলে কত আসে এখানে পঁচাত্তর চলে আসে এই পঁচাত্তর থেকে আমি ইউডিএলের যে পজিশনটা সাতষট্টি এই সাতষট্টিকে বিয়োগ করে দিব তাহলে এই সাতষট্টিকে বিয়োগ করে দিলাম বিয়োগ করে দিলে দেখবেন এখানে আট চলে আসবে সুতরাং এটা হলো আমাদের এইট ইউডিএল তো ভালো কথা এই টিউডিএল আমরা বসালাম বসালে পরে আমার এখানে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা চলে আসবে ছয়শো সাতাইশ টিপস সিমিলারলি আমরা হিসাব করবো জাস্ট টু দ্য লেফট জাস্ট টু দ্য লেফট হিসাব করলে আমরা পাবো একশো পঁয়ত্রিশ এবং আমরা হিসাব করবো জাস্ট টু দ্য রাইট জাস্ট টু দ্য রাইট হিসাব করলে আমরা পাবো পঁচাত্তর একটা জিনিস খেয়াল করতে পারেন যে আগের কেসের জাস্ট টু দ্য লেফট আর পরের কেসের জাস্ট টু দ্য রাইট কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিলে যায় সবসময় মিলে কিনা আমি শিওর না বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিলে যাবে আর কি আচ্ছা এনিওয়ে তো আমাদের একই কাজ আবার করতে হবে নিচে কত ছিল বিশ এখানে কত ছিল আশি এখানে কত ছিল বিশ আর এখানে হচ্ছে আশি তারপরে ভ্যালুগুলো বসাবো এখানে দেখতে পাচ্ছি ছয়শো সাতাইশ এখানে কত ছয়শো সাতাইশ বিশের জন্য জাস্ট টু দ্য লেফটে আমি বসাই ফেলি জাস্ট তো হুইল থ্রি এর জন্য আমরা দেখলাম দেখার পর দেখলাম যে এখন কিন্তু কন্ডিশন স্যাটিসফাই হয় নাই তো আমরা এখানে লিখে দেবো যে নট স্যাটিসফাইড নট স্যাটিসফাইড তো হুইল থ্রি এর জন্য কিন্তু আমাদের ডান হুইল থ্রি শেষ হয়ে গেলে এখন আমার চেক করতে হবে হুইল ফোরের জন্য কেয়ার করার একই জিনিস আবার চেক করতে হবে তো এখন যাব আমরা হুইল ওকে তাহলে আমাদের সব কিছু কি
সাইড আমরা যোগ করলাম যোগ করলে কত আসে আশি আসে এই আশি থেকে আমরা বিয়োগ করে দিব এইখানে যে ভ্যালুটা আছে সাতষট্টি তো এই সাতষট্টিকে আমরা বিয়োগ করলাম বিয়োগ করলে আমরা দেখবো আমাদের ভ্যালুটা চলে আসবে তেরো তাহলে এই তেরো পর্যন্ত আমার থাকবে ইউডিএল তাহলে কিছু হোক না হোক আমরা জানি যে আমাদের এখানে তেরো ইউডিএল থাকবে এখন তাহলে এখানে থার্টিন ইউডিএল থেকে গেল এখন আমার হুইল দেখতে হবে কয়টা আছে এখানে আমরা যদি চেক করে দেখি যে হুইল কত বছর হচ্ছে ফোর না ফোর মতন এখানে কত আছে টোয়েন্টি আছে না টোয়েন্টি তাহলে এর বামে কতটুকু অংশ আছে টোয়েন্টি পরিমাণ অংশ বাকি আছে এখন এইখানে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় ঘটবে তো সেটাকে একটু ভালোভাবে দেখানো লাগবে এইখানে খুব ইজিলি আমরা দেখে ফেলতে পারবো এই একটা লাইন টানলাম এই পয়েন্টের যে ভ্যালুটা সেটা কত ছিল এইখান থেকে এতটুকু ছিল সিক্সটি এবং এইখান থেকে এতটুকু ছিল আমাদের টোয়েন্টি ওকে তো আমরা হুইল ফোরকে কোথায় বসালাম এখানে বসালাম এরপরে হুইল ফোর থেকে পাঁচ পরিমাণ দূরে হুইল থ্রি আছে তাহলে এখানে হুইল থ্রি এর থেকে পাঁচ পরিমাণ দূরে হুইল টু আছে আর দশ পরিমাণ দূরে হুইল ওয়ান আছে তার মানে হুইল ওয়ান কিন্তু একদম লাস্টের যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা এসে পৌঁছাইছে একদম এখানে এসে পৌঁছানো হলো ঠিক আছে একদম এখানে তার মানে ওয়ান থেকে শুরু করে দশ পর্যন্ত সবাই আছে প্লাস তেরোটা ইউডিএল আছে তো আমরা এখানে বসাতে পারবো যে ওয়ান টু টেন সবগুলো হুইল এখানে আছে তেরো পর্যন্ত ইউডিএল এটাকে যদি বসাই বসালে আমরা ভ্যালু পাবো ছয়শো সাতচল্লিশ টিপস এবার জাস্ট উইথ লেফট আমাদের হিসাব করা লাগবে তো দেখেন এখন এটাকে যদি আমি জাস্ট উইথ লেফট কনসিডার করি তখন এই যে হুইলটা আছে এক নম্বর হুইল সেটা আমাদের লোড থেকে বাইরে চলে যাবে এই কেসটা হলো আমাদের জন্য একটু স্পেশাল যে একজন বাইরে পড়ে যাচ্ছে আর এই তিনজন শুধুমাত্র থাকতেছে তো এই তিনজন মানে কত দুই তিন আর চার তাহলে এখানে ষাট মানের তিনটা থাকবে ঠিক আছে ষাট মানের তিনটা থাকবে তাহলে এখানে আমরা বসাবো ষাট মানের তিনটা এটা মিলাইলে আমাদের আসবে একশো আশি আর জাস্ট টু দ্য রাইটে যখন কনসিডার করব তখন আমার এইটা ডানে চলে যাবে এই তিনজন তখন আমাদের কনসিডার করতে হবে অর্থাৎ হুইল ওয়ান টু এবং থ্রি এগুলোকে কনসিডার করলে আসে কত সাইড সাইড একশো বিশ আর কত পনেরো মানে একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে এই যে একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে এখানেও দেখেন যে আমাদের কী হচ্ছে জাস্ট টু দ্য রাইটের আর আগের বারের জাস্ট টু দ্য লেফটের এই দুজন কিন্তু মিলে যায় ওকে সো এখন যদি আমরা এখানে ভ্যালুগুলো বসাই এখানে আসবে ছয়শো সাতচল্লিশ এখানেও বসবে ছয়শো সাতচল্লিশ আর জাস্ট টু দ্য লেফটের জন্য বসবে একশো আশি আর জাস্ট টু দ্য রাইটের জন্য বসবে একশো পঁয়ত্রিশ তো এইটাকে যদি আমরা কনসিডার করি এইটা কিন্তু আমাদের কি আসে কম আসে আমরা এখানেই দেখলাম আচ্ছা না এটা তো ওখানে দেখা হয় নাই একটু চেক করে দেখতে হবে ওকে তো আমি হিসাব করলাম করে দেখলাম যে এটা কম আসে আর এখানে যদি হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে এইটা কিন্তু বড় চলে আসবে তাহলে দেখেন এইখানে আমাদের কি হয়ে গেল একটা হচ্ছে গ্রেটার দেন আর একটা হচ্ছে লেস দেন তো সে কারণে আমরা বলবো যে ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাইড তো ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাইড এটার মিনিং কি এটার মিনিং হলো হুইল নাম্বার ফোর যে পজিশন আছে ওই পজিশনের জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম মুমেন্টটা এখানে পাবো তো ম্যাক্সিমাম মুমেন্টটা বের করার জন্য উপায় কি উপায় হলো এখন আমাদের ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রামটা এখানে ড্র করতে হবে তো আমরা যদি আশি টিপের যে আশির যে ইয়েটা ছিল সেটাকে আঁকবো আঁকার পরে এটা উপরে যাবে একটু বড় করে দেয় এটা উপরে যাবে আর এটা নিচে যাবে এভাবে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমাদের যে ভ্যালুটা সেটা কত ছিল মনে আছে সেটা ছিল আমাদের টোয়েন্টি আর এইখান থেকে এতটুকু পুরোটা ছিল আমাদের সিক্সটি এইখান থেকে এতটুকু ছিল সিক্সটি তো আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে আমাদের হুইল ফোরকে এখানে বসাতে হবে হুইল ফোর যদি এখানে বসে বাকিগুলো কোথায় কোথায় বসবে আমরা জানি কিন্তু এখানে যে হুইল এখানে বসলে বাকিগুলো এইরকমভাবে বসে মানে বামের গুলা তো বামের গুলাকে বসায় দেয় এখানে তো একটা থাকবে ছোট আর এই রকম আরো কয়টা থাকবে দুইটা থাকবে এগুলোকে বসে দেয় এখানে এই আমাদের তিনটা হুইল কিন্তু এখানে হয়ে গেল ঠিক আছে কিন্তু একটু নাম্বারিং করে ফেললে আমাদের জন্য বেশ সুবিধা হবে তো বাকি হুইলগুলোকে ইন অ্যাকর্ডেন্স আমাদের বসায় ফেলতে হবে তো আমি যদি একটু বসায় ফেলি এগুলোকে ওকে তো হুইলগুলো আমরা বসায় নিলাম এখন আমাদের এখানে যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা বের করতে হবে তো ভ্যালুটা কত হবে বিশ ইন্টু ষাট ডিভাইডেড বাই বিশ প্লাস ষাট সেটা করলে আমরা এখানে যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হবে পনেরো আমার আগে থেকে করা আছে সেই হিসাবে আমি ভ্যালুটা বসে দিলাম এখন আমার যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে সেন্টারটা আছে না এইখানের যে ইউডিএলটা আছে ইউডিএলের জন্য আমার ইউডিএলের ভ্যালুটা কত ছিল একটু দেখে আসি ইউডিএলের ভ্যালুটা ছিল আমার ফোর তো এখানে আমার এতটুকু যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে সে ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়ার সাথে এই ফোরটাকে গুণ করতে হবে তারপরে আমাদের এইখানে যে লোডটা আছে সেই পজিশনের জন্য আমার ইন্ট্রেন্স লাইনের অর্ডিনেট যেটা সেটার সাথে এটার যে লোডটা আছে সেটাকে গুণ করতে হবে তো আমরা যদি অর্
সেটা বের করার জন্য আমরা এটাকে একটা স্ট্রেট লাইনের মতন কনসিডার করবো দেখেন এটা যদি একটা স্ট্রেট লাইন হয় তবে সেটার ইকুয়েশনটা কী হতো ওয়াই কোস্ট এম এক্স প্লাস সি যেখানে এম এর ভ্যালু হতো পনেরো ওভার সাইড ওয়াই পরিমাণ কতটুকু উঠলো এক্স বরাবর কতটুকু গেল তো ওয়াই ওভার এক্স মাল্টিপ্লাইড বাই এখানে কত থাকবে এক্স থাকবে তাহলে এখন আমি যদি এখান থেকে এক্সের ভ্যালু বসাই সে আমাকে ওয়াইয়ের ভ্যালুগুলো বলে দিতে থাকবে সেই ওয়াইয়ের সাথে আমার গুণ করতে হবে কি গুণ করতে হবে লোডের ভ্যালুটা ওয়াই ইন্টু লোডের ভ্যালুটা গুণ করতে হবে গুণ করলে পরে আমরা ওই পয়েন্টে টোটাল কতটুকু লোড আস মোমেন্ট আসে সেই মোমেন্টটা পাবো ওকে টোটাল কতটুকু মোমেন্ট আসবে সেই মোমেন্টটা আমরা তখন পেয়ে যাব এই পজিশনগুলো আমার বের করতে হবে বের করার সহজ উপায় কি এইটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি কীভাবে জানি আমরা জানতাম যে আমাদের ইউটিএল ঢুকেছিল কিন্তু তেরো পরিমাণ সো এটাকে আমরা সরাসরি বুঝিয়ে দেবো তেরো তেরোর পরের সবগুলা গ্যাপ কিন্তু আমাদের জানা ছিল উইলের যে পজিশনটা আছে সেখান থেকে যেমন এখান থেকে এতটুকু সাত পরিমাণ দূরে ছিল তাহলে এটা হবে কত বিশ এরপরে পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ এরপরে এখানে হবে চল্লিশ চল্লিশের পরে আমাদের মনে হয় পনেরোর একটা গ্যাপ ছিল সেটা হবে পঞ্চান্ন পঞ্চান্নর পরে এটা আসবে ষাট আপনি জানেন যে এই ষাট আর এই ষাট কিন্তু মিলে যেতে হবে তো এনিওয়ে এর পরের জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেমন স্ট্রেট লাইনটা কিন্তু এখান থেকে শুরু হয় তো আমার এই দিক থেকে অর্ডিনেটগুলো পেলে কিন্তু বেশ সুবিধা হয় তো এই অর্ডিনেটটা হলো জিরো এখানের অর্ডিনেটটা কত মনে আছে এখানেরটা ছিল দশ এখানেরটা ছিল পনেরো আর এখানে গিয়ে আবার বিশ মিলে যাবে তো এইভাবে কিন্তু হয়ে যাবে আর এখানের ইকুয়েশনটা কী হবে সেটাও আমরা জানি সেটা হবে আমাদের ওয়াই ইকুয়ালস টু পনেরো ডিভাইডেড বাই নিচে কত আছে লেন্থটা কিন্তু বিশ এখান থেকে এতটুকু কিন্তু বিশ মাল্টিপ্লাইড বাই এখানে এক্স ভ্যালুগুলো যেগুলো আমরা এখানে বের করে রেখেছি আর লোডের ভ্যালুগুলো কী ছিল সেটা যদি আমরা জেনে রাখি তো এইখান থেকে এতটুকু এই লোডগুলো ছিল সিক্সটি আর এইখান থেকে এতটুকু এই যে লোডগুলো ছিল এগুলো ছিল আমাদের সেভেন্টি করে ঠিক আছে তো আমাদের ম্যাম মুমেন্ট ম্যাক্সিমামটা এখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো এখন মুমেন্ট ম্যাক্সিমাম সেটা সমস্যা সমান হবে প্রথমে আমরা এই কাজটা করতে চাই এখানের গুলো করতে চাই তো দেখতে পাচ্ছি সবার জন্য স্লোপটা কিন্তু সেম তো আমরা স্লোপটাকে বসিয়ে দিব পনেরো বাই বিশ এখান থেকে বসালাম পনেরো বাই বিশ আর ভিতরে কি গুণ করতে হবে এক্সের ভ্যালুর সাথে লোডের ভ্যালু তো প্রথমটা তো জিরো তো জিরোর সাথে লোড কত ছিল জানি পনেরো গুণ করে দিলাম এরপরে লোড হচ্ছে কত সিক্সটি দেখতে পাচ্ছি সিক্সটি একটা দুইটা আসবে চার একটাকে আমরা ওটার সাথে কনসিডার করবো ঠিক আছে তাহলে সিক্সটি মানের লোড সেটার সাথে অর্ডিনেটগুলো করতে হবে সো অর্ডিনেটগুলো হবে দশ আর পনেরো এই এতটুকু করলে আমাদের বামের প্রথম যে তিনটা হুইল সেগুলোর জন্য কাজ শেষ এর পরের জন্য কি করব এর পরের জন্য আমরা এই যে লাইনটা এটা কনসিডার করব তাহলে এখানে আসবে পনেরো বাই ষাট এটা হয়ে গেল আমাদের স্লোপ এবার ভিতরে গুণ করতে হবে কি ভিতরে গুণ করতে হবে লোডের সাথে তার অর্ডিনেটটা ঠিক আছে সো অর্ডিনেট বের করার জন্য আমাদের এক্সের ভ্যালুটা বসাতে হবে ইউডিএলটা পরে করছি এক্সের ভ্যালুটা বসালে আসবে বিশ আচ্ছা একটা কাজ করি এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত যে আমাদের কয়টা লোড আছে পাঁচটা সরি এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে সেই ভুলটাকে একটু ঠিক করে ফেলি সেটা হচ্ছে আমাদের এইটা কিন্তু ছয়ের ভিতর ছিল ওকে এটা ছয়ের ভিতর ছিল আর এইখানে টোটাল চারটা আমাদের সত্য ছিল আর কি এনিওয়ে তাহলে আমাদের অর্ডিনেটগুলো একটু চেঞ্জ করা লাগবে আমি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখানে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের পরে কিন্তু পনেরো পরিমাণ বাড়বে সব পরিমাণ বেড়ে এটা হবে আমাদের পঞ্চাশ ওকে এটা আমাদের পঞ্চাশ হবে এটা পঞ্চান্ন আর এটা কত সাইট হবে এবার ঠিক আছে ওকে তো এইখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত চারটা লোড সেই লোডগুলার সবগুলার আমাদের লোড ভ্যালু সেম মানে সত্তর তো আমরা এখানে বসিয়ে দেবো সত্তর মাল্টিপ্লাই ব্লক দ্বারা অর্ডিনেটগুলো তারা তো অর্ডিনেটগুলো হলো বিশ প্লাস পঁচিশ প্লাস তিরিশ প্লাস পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে অর্ডিনেটগুলো বসানো শেষ প্লাস এরপরে একটা দুইটা তিনটা তিনটা লোডের আবার লোড ভ্যালু সেম তো এখানে আমরা বসাবো সিক্সটি মাল্টিপ্লাই করতে হবে পঞ্চাশ প্লাস পঞ্চান্ন প্লাস ষাট এই ভ্যালুটা তারা ঠিক আছে এতটুকু চলে গেল এরপরে আমার এই ইউডিএলের জন্য করতে হবে ইউডিএলের জন্য কাজ কি ছিল এতটুকু এরিয়া বের করা তো এরিয়া কেন বের করবো প্রথমে হচ্ছে হাফ এরপরে হচ্ছে ভূমি ভূমিটা অলরেডি আমরা জানি তেরো পরিমাণ ভূমিটা অলরেডি আমরা জানি সেটা হচ্ছে তেরো পরিমাণ তাহলে তেরো ইন্টু উচ্চতা উচ্চতার জন্য আমরা এই কোয়েশনটা ব্যবহার করতে পারি তো উচ্চতাটা বের করে ফেলি সেটা হচ্ছে দশ বাই ষাট মাল্টিপ্লাইড বাই অর্ডিনেট তো এটা দিয়ে আমরা কি বের করলাম উচ্চতা বের করলাম এই চলে আসলে আমাদের এরিয়া সেটার সাথে গুণ করে দিতে হবে ইউডিএল ভ্যালুটা সেটা হলো আমাদের ফোর তো এই সব কিছু বসানোর পরে আমরা ক্যালকুলেশনটা করবো করলে পরে আমি দেখে বলি একটু রেজাল্ট আসবে আমাদের ফাইভ সিক্স জিরো নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ সিক্স জিরো নাইন পয়েন্ট ফাইভ এবং ইউনিটটা বুঝতে পারছি কিফ ফিট